हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करते बाचलम बंगम लंगे थे गिरिम यत्कृपात महम बंदे श्री गुरु दिनताय न परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर शेष कर प्रथम टपिक नाम नाम क्लस नाम नाम असाधारण संस्कृत शिखब एवं होमवर्क थे देख क्षेत्र उच्चारण जो बोली जोर दिए बोलना ब उच्चारण मन रखी संस्कृत पढ़ार समय शब्द से भाव उच्चारण कर चेस्ट कर संस्कृत उच्चारण समय शब्द से भाव उच्चारण मनोजी ओके 
এরপরে দেখো দ্বিতীয় লাইনে স্বয়ং রূপ এখানে কি আছে এটা হ্যাঁ রূপ এটা কি এমনি আমরা এটা কি বলি বিসর্গ এটা সংস্কৃতি কি উচ্চারণ করা হবে এটা জীবন উপস্থিতি করছে দেখা বলা হয়েছে उच्चारण कर स्वयं रूप कदाशन देखो हटे कि उच्चारण कर लदा मैम हटा के मैम उच्चारण करते संस्कृत देख लरि उच्चारण कर उच्चारण कर माइनस चिन्ह आज उच्चारण कर संस्कृति जो मान श्लोक माइनस चिन्ह थे स्वयंपदिक छंदेदी रूपगोस्मी प्रभुपात जिन श्री चैतन्य महाप्रभुर अभिलाष पूर्ण
महाप्रभुर मन भगवान नाम स्प्रेड कर मान छड़े पड़े विस्तार कर पृथ्वी जो नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार हो मरे नाम टपिकर नाम की नाम असाधारण नाम भगवान नाम असाधारण एक आलोचना कर प्रथम राम सेतु निर्माण पाथरे राम नाम शुद्धुक लिखले है कमन और उपाय बेर हल से पाथर ऊपर सेतु निर्माण कर समय एक दिन रामचंद्र भगवान मन कर फेल से भेसे थे राम से निर्माण कार नाम लिखे सब लिखे हाँ से राम से आना रामचंद्र रिंहसने बस तक उन्हार एक प्रिय भक्त तलिका पड़े कनुमान जी देखे उन्हर नाम तो बोलें कार नाम लाइन गुरु कथा गुरु मन पड़े जाए श्री रामचंद्र प्रिय भक्त तलिकाय हनुमान नाम क्या ग्रेड 
যাদের নাম আমার কোথায় আছে আছে ওদের নাম কাগজে করানো লাগে না এদের কোথায় আছে তাহলে আমরা দুইটা ঘটনা দেখলাম কেমন এখন তোমাদের বই খুলো এই ওইখানে তোমার নাম লিখতে পারো কোথায় হ্যাঁ এই যে প্রথমে হ্যাঁ নিচে খালি জায়গায় তোমাদের নাম লিখবো এইখানে যেভাবে বর্ণ আছে কোথায় দেখো এই যে না নামটা কিভাবে লাগবে এটা একটা স্পেশাল এটা তোমার নামের বর্ণমালা গুলো এটা এখন নাম ঠিক আছে গল্পের সময় একটু গল্প করি ঠিক আছে দেখো সবাই তোমাদের বই মা খরগোশ এবং বাবা খরগোশ খুব সুখী হলেন যখন বাচ্চা খরগোশ তাদের মাঝে কি নিল জন্ম এরপর মাঝে মাঝে বাচ্চা খরগোশ পবিত্র নাম জপ শোনার জন্য পাশের একটি মন্দির বসে থাকতো স্পেশাল খরগোশ ঠিক আছে তারপর যদি সূর্যাস্তের আগে সে ফিরে না আসত মা খরগোশ এবং বাবা খরগোশ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে যেত এবং তাকে এখানে সেখানে সবখানে খুঁজত অর্থাৎ আমরা ছোটবেলায় খেলাধুলা এত এত মগ্ন হয়ে যাই যে খাওয়া দাওয়া রাত ভুলে যাই কিন্তু চট্টগ্রামের মধ্যে বা সিটির জায়গাগুলোতে আমরা এখন পড়া লাগি না এত ব্যস্ত যে খাওয়ার কথা ভুলে যাই তাই না কেন গ্রামের একটা পরিবেশ হচ্ছে না খেলাধুলাটাই হচ্ছে কি প্রধান পড়ালেখাটা না কেন ওইটাতে ওইরকম পরিবেশ কিন্তু সিটির মধ্যে কি না সবাই পড়ালেখার জন্য দূর আছে না খেলাধুলায় অত টেন্ডেন্সি কি হয় না ও বন্ধুর দিনে একটু টেন্ডেন্সি যায় হ্যাঁ তো মা বাবা কি করে অনেক সময় যেমন আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমি এই দুপুর হলে নদীতে স্নান করতাম ঘন্টা পর ঘন্টা পুকুরে আমাকে ডেকে আনতে হতো খেলতাম এখন ওরাও খরগোশের মা বাবা কাকে ডেকে আনছে সন্তানকে আবার একই রকম ভাবে মহাপ্রভু কেউ কোন মা বাবা ডেকে আনতো কিরকম মহাপ্রভু কি করতো গঙ্গা গিয়ে দুষ্টামি করতো কিরকম দুষ্টামি জানো মানে যেটা আমরা করি সেরকম তো মহাপ্রভু ঘাটে গিয়ে ছেলেদের পোশাক গুলো মেয়েদের এখানে দিয়ে দিত মেয়েদের পোশাক গুলো ছেলেদের দিয়ে দিত ঠিক আছে এখন উঠে এসে ওরা কি কাপড় খুঁজে পেত সেকেন্ড হচ্ছে কি বাবু ডুম মারতো মানে ছোটবেলায় নিমায় আর কি ছোটবেলায় স্নান করতে নামতো আর যারা ব্রাহ্মণেরা ডুব দিত নিচে গিয়ে পাটা কি করতো টান দিত চিৎকার করতো সবাই হ্যাঁ তারপরে স্নান করে যেত তা আগে একটা নিয়ম ছিল যে মানে ব্রাহ্মণেরা খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করতো মানে কেউ যদি তার ছায়া পা দিত তাহলে আগে আবার স্নান করতে হবে কেউ যদি থু তোমারে গায়ে তাহলে আবার স্নান করতে হবে তো মহাপুর নিমায় কি করতো দুষ্টমি করতো থু তো মেরে দিত আর দিয়ে পালাই যেত আবার ব্রাহ্মণকে স্নান করতে হতো এরকম দুষ্টমি করতো কিন্তু এদিকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা সবাই এসে মহাপুর বাবাকে মহাপুর বাবার নাম কি জগন্নাথ মিশ্র লেখা আর মাতার নাম সচি মাতা এটা লিখো সবাই এখন মহাপুর সম্বন্ধে এখানে কি করে গেল নালিশ করে গেল আপনার ছেলে কি যে ভালো হ্যাঁ এটা বলে গেল হ্যাঁ তা এখন মাহাবু আসছে একদম ফিটিং ফাটিং হয়ে কিরকম মানে স্কুল থেকে অনেক কষ্ট করে পড়া করে আসছে মানে নদীতে যাই নেই এমন রকম ভাব ধরে আছে কে বলেছে আমার নামে এই কথা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি করি নাই কিন্তু করবো হ্যাঁ এরকম করে গিয়ে আবার কি করতো হাতের মধ্যে কলম দাগ থাকতো মানে চুল এলো মেলো ভামে থাকতো মানে একদম কি দুষ্টের শিরোমণি হ্যাঁ এইরকম মানে আমরা যেরকম করি 
একদিন বাবা খরগোশের একটি চমৎকার ধারণা আসত সেটা কি চলো তার একটা নাম দিই যাতে যে কোন সময় আমরা তাকে ডাকতে তাই তারা তাদের বাচ্চার একটি নাম দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন চলো তাকে দৈবিক বলে ডাকি যেহেতু সে দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন তো দেখো পিতা মাতারা কখন খুশি হয় যখন আমাদের মধ্যে ভালো কোন অভ্যাস ভালো কোন গুণাবলী আমরা কি করি নিজেদেরকে প্রস্তুত করি তখন এরপরে বলছে হ্যাঁ মা বলছে সে ভগবানকে জানতে চাই দৈব গুণাবলী মানে কি ফার্স্ট এই দুইটা জিনিস তোমাদের খাতার মধ্যে লিখো দৈব গুণাবলী মানে কি দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে চার্চ কৃষ্ণ সেকেন্ড হচ্ছে লাভ কৃষ্ণ হম ভগবানকে জানতে চাই এবং ভালোবাসি ঠিক আছে আকর্ষণ করতে পারে সে সারা বিশ্বকে আকর্ষণ করতে পারে ঠিক আছে এরপর দৈবিক ছিল খুব আনন্দিত দৈবিক মানে কে বাচ্চা ছেলে ওই বই গুলো আমি যেভাবে পড়ছি সেখানে দেখি তার একটি নাম হয়েছে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল তাকে এত সুন্দর ও যত্নশীল পিতা মাতা দেয়া জন্য সেটা হচ্ছে পিতা মাতাদের রোল সেটা হচ্ছে কি না পিতা মাতা সন্তানের প্রতি কি হবে যত্নশীল তো যত্ন পাঁচ প্রকারের হয় ঠিক আছে কয়েক প্রকার হ্যাঁ খাতার মধ্যে লিখুন প্রথম হচ্ছে দৈহিক যত্ন পাঁচ প্রকারের যত্ন পাঁচ প্রকারের সবাই খাতায় লিখো এক নম্বর হচ্ছে দৈহিক হ্যাঁ আমার খিদে লাগছে কিনা আমার মাথা কামড়াচ্ছে কিনা আমি শরীরে পারছি কিনা ঘুমাতে পারছি কিনা এগুলো পিতা মাথায় কি করা উচিত দেখা উচিত সেকেন্ড হচ্ছে মানসিক হ্যাঁ মানসিক ভাবে সে প্রশান্তিতে আছে কিনা সে হ্যাপি আছে কিনা সেটা দেখা আর থার্ড হচ্ছে তারপর হচ্ছে পারমার্থিক আর শেষটা হচ্ছে একাডেমিক এই পাঁচটা যত্ন গ্রহণ পিতা মাতাকে মানে এই ফর্মুলাটা যেখানে অ্যাপ্লিকেশন করা হোক না কেন যত্ন নেয় এটা হচ্ছে কি ফর্মুলা ঠিক আছে এরপরে কি বলা হচ্ছে প্রিয় দৈবিক কে বলছে এই কথাটা পিতা মাতা প্রিয় দৈবিক তোমাকে আমরা তোমাকে ভালোবাসি আমিও তোমাদের ভালোবাসি কে বলছে দৈবিক বলছে আমাকে এত সুন্দর একটি নাম দেওয়ার জন্য তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ আমাদেরকে নাম দিতে হবে খবরের নাম অনুসারে ঠিক আছে তাহলে সেটা ভালো ওকে ভগবানের নাম অনুসারে যে সে সম্বন্ধে যেমন আমরা খাতায় নোট করবো এটা নাম দিতে হবে ভগবানের নাম অনুসারে ঠিক আছে পরবর্তী বিষয় যায় ভগবানের নাম দিতে হবে সরি আমাদের নাম দিতে হবে ভগবানের নামানুসারে তাই 
दुर्योधन नाम मध्य नाम अर्थ आज सूर्योधन मान जे अन्या भाव धन संचय कर पुत्र नाम नारायण दिए ठीक है लेख नाम दी भगवान नाम से नीचे लिखे लोमस ऋषि अजामिले पुत्र नाम दिए से भिडियो एक देख ठीक है Ajmil then became ruthless in It also Ajmil Tu dekh le acha sun le bhalo hobe Acha amin dicche ek to pore Sun boss Don't go for it on the ticket अजमेल देन बिकेम रूथलेस इन हिज अटेम्प टू गेन मनी स्टीलिंग threatening murdering he would let nothing stand in his way one by one all his good qualities left him and he led a degraded life of crime and debauchery thus ajumeel spent his time in abominable activities to maintain his family and before he knew it 88 years of his life had passed by having completely forgotten that the purpose of life is to render loving service to lord krishna he had become very attached to his unlawful wife home and children the youngest child was called narayan lord ajumeel was very very attached to him 
Indeed, he was so absorbed in his family life that he couldn't understand that his own time was now exhausted and that death would soon be upon him. The holy name. Where he was. Narayan! Narayan! Oh, Narayan! Okay. নির্ধারিত কিন্তু চার মালা ফিক্স অতিরিক্ত সময় পেলে অতিরিক্ত করতে কোনো কি নেই অসুবিধা নেই ঠিক আছে আর আজকে পর থেকে তোমাদের পড়ালেখা জব ইত্যাদি রিপোর্ট পাঠাতে হবে ঠিক আছে ধারণার্থিক জীবনে মানে এখন আমরা যেগুলো বললাম না দৈহিক মানসিক আবেগীয় পারমার্থিক একাডেমিক এই যে পাঁচটা বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য শুধুমাত্র পারমার্থিক নয় ঠিক আছে পুরো প্যাকেজ মিলিয়ে হচ্ছে এই কোর্সটা ঠিক আছে তোমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে এই বই তিনটা বই নিতে হবে গ্র্যাজুয়ালি এই বইগুলো পড়তে হবে ঠিক আছে এবং তোমরা যে কোনো কিছু জিনিস ওই শেয়ার করবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে হ্যাঁ যখন যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে সেই জিনিসটা ওপেনলি কি করতে পারে সেই কথা না আমি বলা খায় মন বসছে না হ্যাঁ আমি মুখস্থ করতে পারছি না আমার ভালো লাগছে না এভরিথিং ঠিক আছে যেটা সব সময় সবার সাথে শেয়ার করা নাম যোগ করতে ইচ্ছে করছে না তখন আমার কি করা উচিত যেভাবে অর্জুন শেয়ার করেছে কৃষ্ণকে না তিনি যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করছে না গান্ডি পড়ে যাচ্ছে তাই না তখন তিনি কৃষ্ণ তাকে আবার উপদেশ দিয়ে তিনি তার কার্যে ঠিক আছে ওকে এখন তোমাদের বই দেখো বাচ্চা খরগোশে বিশেষত্ব কি ছিল হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট ঠিক মার্ক দাও তো এখান থেকে শিক্ষা কি আমাদের জীবনের জন্য না নাম জপ শোনার জন্য সে মন্দিরে বসে থাকতো ঠিক আছে এখান থেকে একটা শিক্ষা হচ্ছে যেমন আগামীকাল হচ্ছে একাদশী তো বিশেষ বিশেষ অনেকগুলো অনুষ্ঠান থাকে মহাপ্রভু আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী যে সময় মন্দিরে অনুষ্ঠান থাকে তো তখন আমাদের উচিত কি করা এই মন্দিরে এসে ভগবানের কীর্তন শোনা অন্যদের কাছ থেকে যখন আমরা কীর্তন শুনবো ভগবানের কথা শুনবো তো ভগবান আমাদের হৃদয়ে আসবে আচ্ছা ভগবান আমাদের হৃদয়ে কিভাবে প্রবেশ করে কে বলতে পারবে না ভগবান ঢুকার একটা দরজা আছে সেটা হচ্ছে কি কর্ণ এই কান দিয়ে ঢুকে কোন প্রত্যেকে এসে কান দিয়ে ঢুকে শুদ্ধ বক্তে মুখ থেকে করি কীর্তন করি কথা এই কান দিয়ে ভগবান হৃদয় ঢুকে কথা ঢুকে ভগবান কিভাবে ঢুকে হরি কীর্তন আর হরি কথার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কি করে কৃষ্ণ প্রবেশ করে কর্ণ রন্ধ্র কর্ণের চিত্র দিয়ে ঢুকেন আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত হম
তো আমাদের অনুষ্ঠান যখন হবে মন্দিরে তখন আমাদের কি করা উচিত মন্দিরে সেই কীর্তনে ভগবানের কথায় অংশগ্রহণ করা উচিত এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ওকে এরপরে প্রশ্ন কে বাচ্চা খরগোশের নামকরণ করেন দৈবিক বাবা খরগোশ বাবা খরগোশ এখানে নামকরণ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রভুপাদের যেমন নাম ছোটবেলায় প্রভুপাদের নাম কি ছিল কে বলতে পারবে বাচ্চা খরগোশের নাম দৈবিক হলো কেন হ্যাঁ এখানে আমরা কি বলেছি लाभवान জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জীবনের উদ্দেশ্য কি এই মনুষ্য জীবনে ভগবান সম্বন্ধে জানা জীবনের উদ্দেশ্য কি খাতায় লিখো এটা ভাগবতে বলছে জীবনের উদ্দেশ্য কি ভগবানকে কৃষ্ণকে জানা হ্যাঁ জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে জানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হ্যাঁ এবং চতুর্থ দিয়ে গীতায় ভগবান বলছেন জন্ম কর্ম সমে জীবন এবং ইয়ব্যক্তি তত্ত্ব একই তত্ত্ব জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জন আবার এইখানে গীতাই বলছে কি জন্ম কর্ম চমে জীবন এবং ইয়ব্যক্তি তত্ত্ব ভগবানের জন্ম এবং কর্ম এগুলো নিয়ে যে কেউ একটু পড়া করছে শুনছে বুঝার জন্য চেষ্টা করছে এটাকে বলে চার্জ দৃশ্য হ্যাঁ এটা করলে কি হবে তারা মৃত্যু পরে এই জগতে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না হ্যাঁ হবে না এটা হচ্ছে বেনিফিট আমরা যেগুলো শিখছি এখন এগুলো বৃথা নয় বৃথা শুধু নয় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আউট টু চার্লস চার্লস কৃষ্ণ কৃষ্ণ এটা মনে রাখ হ্যাঁ ওকে এখন দুই নম্বর পয়েন্টে যাচ্ছি তোমার নামের অংশ দিয়ে বাক্য গুলো সম্পন্ন করো আমার পুরো নাম এখানে লাগবে তোমার পুরো নামটা লাগবে আমার এখানে কি আমার হ্যাঁ লেখো লেখো খাতায় লেখো আমার পুরো নাম লিখেছ না লিখেছ না তুমি आदित्य नाम अर्थ की सूर्य नारायण শরৎ ভাগবত একটা অধ্যায় নাম আছে শরতের বর্ণ হ্যাঁ শরৎ ঋতুটা অনেক মাহাত্মপূর্ণ আর ঈশান ঈশানের নাম এর মানে কি মহাপ্রভুর একজন পার্শ্বদের নাম হচ্ছে কি এক একটা অর্থ রয়েছে তারপরে এই যে বললাম ঠিক আছে এটা তুমি দিও পরে আবার ইয়া করে ওকে এরপরে দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে দেখো নিচের কোন কাজটি করতে তুমি পছন্দ করো ঠিক আছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হ্যাঁ সত্যি আমি এটা করতে ভালোবাসি তোমার পছন্দ মতো যতগুলো পারো ঠিক চিহ্ন দাও প্রথমটা কি কে বলবে বৃক্ষ রোপণ করা বা গাছ লাগানো এটা কে কে পছন্দ করে করে 
তাহলে তুলসী বৃক্ষ পাশার মধ্যে পরিচর্যা করা উচিত তাহলে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি কি হবে বৃদ্ধি হবে ঠিক আছে যেমন আমরা তুলসী দেবীর প্রণাম মন্ত্র বলি তাই না ওম বৃন্দায় তুলসী দেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ যেটা ধাম বৃন্দাবন সে বৃন্দাবনের প্রবেশের অধিকার হবে ঠিক আছে লিখো তাহলে এটা প্র্যাকটিক্যালি খাতায় এটা চেষ্টা করবে প্রতিদিন না পারা অন্তত সপ্তাহে আমাদের শুক্রবার শনিবার বন্ধ থাকে সেই দিনটাতে একটু তুলসীতে একটু জল দেওয়া প্রতিদিন আর এই কাজটা হচ্ছে প্রতিদিন সকাল বেলা তুলসীতে জল দান করা ঠিক আছে হ্যাঁ কি তুলসীর পরিচর্যার মধ্যে কি কি প্রতিদিন তুলসীতে জল দান করা আর শুক্রবার শনিবার কি করা একটু তুলসী বৃক্ষে যেগুলো এই কি হয় মঞ্জুরি গুলো বড় হয়ে যায় সেগুলো ছাটাই করা আর তুলসী চয়ন করা ভগবানের জন্য একটু চয়ন করা চয়ন করা মানে ওইখান থেকে ছিঁড়ে নেয় না যেমন আমাদের চুল যদি মাথা থেকে টান দিয়ে ছেড়া হয় ব্যথা লাগবে ব্যথা লাগবে না কিন্তু খেচি দিয়ে কাটলে ব্যথা লাগবে ঠিক একই রকম ভাবে তুলসী দেবীর গায়ের মানে বৃক্ষ থেকে টান মারলে কি হবে ব্যথা পাবে এই বৃক্ষ থেকে তুলসী দেবী অভিন্ন কৃষ্ণকে ভক্তি করার জন্য কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য এই বৃন্দা দেবী একজন দেবী তিনি বৃক্ষ রূপে জগতে কি হয়েছেন আবির্ভূত হয়েছেন গঙ্গা দেবী তিনি হচ্ছেন একজন দেবী কিন্তু নিজেকে জল রূপে প্রকাশিত করেছেন তো ভগবান এই জগতে চার জায়গায় আছেন কয় জায়গায় খাতায় লেখেন হ্যাঁ এক নাম্বার হচ্ছে ভাগবত হ্যাঁ এক নাম্বার ভাগবত তুলসী তার কাছে প্রত্যেকটা ভক্তের গৃহে এই ভাগবত রাখা সেকেন্ডটা কি তুলসী তুলসী দেবী তুলসী দেবী প্রতিদিন প্রণাম করা তুলসীতে জল দেয় প্রত্যেকের কর্তব্য এটা সনাতন তারপর ভাগবত তুলসী গঙ্গা তিন নাম্বার হচ্ছে গঙ্গা 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 দেবী ফোর্থ হচ্ছে ভক্ত জানে ভক্ত সঙ্গে এই চারটা জায়গায় ভগবান থাকে এটা চৈতন্য 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 ভাগবত হচ্ছে ভাগবত তুলসী গঙ্গাই ভক্ত জানে চতুর্দা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি শনে ঠিক আছে এই চার জায়গায় ভগবান কৃষ্ণ থাকে ওইখান থেকে কৃষ্ণের কৃপা কি করতে পারেন মানে অনেকে বলে না আমার বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেখে গেছে এখন আমি তার পুত্র আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিতে পারবো কি পারবো না নমিনি তো আমি তাই না তা আমরা সবাই ভগবানের বংশধর না এখন ভগবান বলছে আমার এই চারটা জায়গায় আমার পুরো সম্পত্তি সব রেখে আসছি ঠিক আছে তোমরা এখান থেকে যা লাগবে কি করে আমার কৃপা তোমরা নিতে পারো তারপরে সেকেন্ডটা কি বই পড়া আমার পড়ালেখার বই পড়তে ভালোবাসি সত্যি হ্যাঁ কঠিন কঠিন যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেগুলো একটু কি করতে হবে টিচারদের সাথে বন্ধুদের সাথে একটু কি করে কনসাল্ট করে ইয়ে করতে হবে তারপরে বাসায় ঝাড়ু দেওয়া রুম পরিষ্কার করা করা হয় অনেক সময় শুক্র শনিবার যেগুলো আমরা করতে পারি সিম্পল সিম্পল হ্যাঁ একটু অভ্যাস করতে পারি ঝাড়ু দেওয়া তারপর হচ্ছে তুলসী একটু সেবা করা সেকেন্ড হচ্ছে কি থার্ড হচ্ছে গাভি গাভি তো চিড়ে না গাভি এটা বাছুর গাভি কার্টুন স্টাইলে এঁকেছে তো এগুলো না পশুর মধ্যে গাভি পালন করলে তেত্রিশ কোটি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যায় বুঝতে পারছে গাভি পালন গাভিকে একটু প্রণাম করলে গাভিকে দেখলে যদি একটু প্রণাম করো ভক্তি করো গাভিকে কিছু খাওয়াও তেত্রিশ কোটি দেব দেবতা তোমার প্রতি কি হবে সন্তুষ্ট হবে কেন গাভির দেহে অবস্থান করে তেত্রিশ কোটি দেবতা তারপরে ধর্মীয় 
কি করা এই কি বলে যেমন এখানে গীতা পাঠ করা মন্দিরে এই এই যে শ্লোক গুলো আমরা শিখছি এগুলো ভগবানের সামনে উচ্চারণ করা যেতে পারে এরপরে গেমস খেলা কম্পিউটারে পারমার্থিক গেমস আছে যেমন আমাদের আমরা এটার সামনে খেলবো অনলাইন গেমস এটা তোমাদের কম্পিটিশন হবে ঠিক আছে এটা মোবাইলে বা ইত্যাদিতে একটা কি করা হবে এক্সাম হবে না এই এক্সাম হবে কম্পিউটারে গেমস আছে ঠিক আছে কন্টেস্ট আসবে কন্টেস্ট এর মধ্যে ঠিক ঠিক দিতে হবে ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং ইয়ার আছে এই কোর্সে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে আমাদের যা যা করতে ভালো লাগে সেগুলো ভগবান কিছু তো জুড়ে দিয়ে করতে কোনো কি নেই অসুবিধা নেই গেমস খেলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে খেলে কৃষ্ণ গেমস খেলেছে তাই না সুতো নিয়ে টানাটানি করেছে হয়তো আমাদের পরিবেশ ঠিক নেই বলে আমরা করতে পারছি না ওকে এখন এরপরে নিচে কিছু সুন্দর পশু পাখি দেখানো হলো একটি সংস্কৃত নাম নির্বাচন করো যার দ্বারা তারা তাদেরকে বিশেষ বোধ করবে নির্বাচিত নামটি বিত্তায়িত করো ওকে কোনটা কোনটা ইয়া করবে বিত্তায়িত করো করা হয়েছে তোমরা পছন্দ মতো একটা নাম দিতে পারো সংস্কৃত এগুলো ভগবানকে কেন্দ্র করে এক একটা নাম এটা তোমাদের পছন্দ একটা নাম দিতে পারো যেমন আমাদের ইসলামের যেগুলো ফার্ম আছে ফার্ম গুলোতে যেমন মায়াপুরে এক একটা গাভীর নাম এক একটা নাম ভগবানের নাম ওখানে দেয়া হয় হ্যাঁ ওদেরকে এইভাবে করে নাম দেয়া ডাকা হয় তারা চলে আসে যাই হোক এরপরে থেকে সংস্কৃত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা তাহলে আমরা সেই সনাতনী সংস্কৃতিতে জন্মগ্রহণ করেছি তাই না এই নামগুলো সংস্কৃত উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে পারো আর এটা তোমরা এই আমি আজকে গ্রুপে একটা সংস্কৃত যে মানে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা এটা বর্তমানে যারা কম্পিউটার গবেষক আছে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে বলা হচ্ছে মাইক্রোসফট এ ভবিষ্যতে ভাষা হবে সংস্কৃত হ্যাঁ এটা ওরাই বলছেন কেন কারণ এটা অতটা মানে সবার জন্য উপকারী এটা করার জন্য এই ইন্ডিয়া থেকে বড় বড় পন্ডিতদেরকে এনে তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে আমরা কত সৌভাগ্য কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য আবার বটে কেন এত সুন্দর সংস্কৃতি জন্মগ্রহণ করার পরও সেই সংস্কৃতিটাকে আমরা প্র্যাকটিস করি না কিন্তু আবার হ্যাঁ আবার সৌভাগ্য ছিল প্রভুপাত আমাদের জন্য একটা সুন্দর একটা সোসাইটি তৈরি উপহার দিয়েছে না আন্তর্জাতিক কৃষ্ণমিত সংঘ ইসলাম এইখানে আমরা ছোটবেলা থেকে সেই সুন্দর শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছি কিন্তু যেটা আমাদের পিতা মাতারা পায়নি পেয়েছে এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ আশীর্বাদ হ্যাঁ কিনা তা আমাদের লজ্জা পেতে হবে না কারো কাছে আমরা উৎস গর্বের সাথে বলতে পারবো হম আমাদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি কত উচ্চ তাই না এরপরে এখন এটা হচ্ছে প্রার্থনা ভগবানের কাছে আমরা হাত জোর করে সবাই প্রার্থনা করবো হে ভগবান সবাই বলো হে ভগবান তুমি বহু নাম দ্বারা ভূষিত প্রত্যেক নাম খুব অসাধারণ ও অত্যন্ত মধুর প্রিয় ভগবান তোমার নাম জপ এবং তোমাকে স্মরণের দ্বারা আমি তোমার স্থপ করি ও তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করি হরে কৃষ্ণ এইখানে দেখো ভগবানের নাম জপ একটা ফার্স্ট লাইনে দেখো খুব অসাধারণ হ্যাঁ এবং মধুর এই দুইটাতে আন্ডারলাইন করো তো ভগবানের নাম হচ্ছে অসাধারণ সাধারণ নয় ঠিক আছে অসাধারণ আর এটা কেমন মধুর হ্যাঁ তো বলা হচ্ছে মধুরাম মধুরেব গোপি মঙ্গলম মঙ্গলেব গোপি মধুর থেকেও একদম মধু সেটা নাম কি ভগবানের নাম ঠিক আছে আর এরপরে বলছে কি ভগবানের নাম জপ এবং ভগবানের নাম স্মরণ ভগবানের স্তব এগুলোই হচ্ছে ভগবান প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করার মাধ্যম বা কি বলবো আমি যে কাউকে ভালোবাসি যেমন একটা এক্সাম্পল বলি 
মানে ভালোবাসাটা প্রদর্শিত হবে কি করে যদি তার জন্য কিছু করা হয় তা আমি ভগবানকে ভালোবাসি এমনি শুকনো ভালোবাসা মুখে ভালোবাসে কিন্তু কিছুই করে না ভগবানের জন্য আমাদের একটা জিনিস করতে হবে আমি এটা বলছি যখন মন্দিরে ধরো আগামীতে জন্মাষ্টমী আসছে নৃসিংহ চতুর্দশী আসছে তো ভগবানের এই অনুষ্ঠানের দিন আমি মন্দিরে এসে ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করবো প্রভু আমি কৃষ্ণের জন্য একটু সেবা করতে চাই আধা ঘন্টা দশ মিনিট পনেরো মিনিট আপনি আমার দয়া করে কোনো সেবা দিন একটা আর সেকেন্ড হচ্ছে না আমি ভগবানের জন্য কিছু ফুল কিনে আনতে পারি কিছু ফল কিনে আনতে পারি যেগুলো আমি ভগবানকে ফুল কিনে আনতে পারি সকালবেলা এনে না পূজারিকে বলতে পারি প্রভু এগুলো ভগবান চলনের দিন তাহলে এটা আমার তোমরা দিয়ে দেখবে এটা সামনে কি আসছে ফেস্টিভ্যাল লাগবে না এমনি যে কোনো একটা সময় তুমি তোমাদের বাগান থেকে তোমাদের ফুল গাছ থেকে একটু ফুল এনে ভগবানের চরণে দিয়ে দেবো ঠিক আছে মন্দিরে এনে কি করে দেখো ভগবানের কাছে দিয়ে দেবো দেখবে তোমাদের কাছে এটা আলাদা একটা আনন্দ লাগছে ঠিক আছে এখন আজকে আমরা পাঁচটা সদাচার আলোচনা করব ফার্স্ট যেগুলো আমাদের করণীয় উচিত মানে আমাদের করা উচিত আর কিছু আছে করা উচিত নয় তো ফার্স্ট এখানে বইয়ে নেই ঘুম থেকে উঠে ভগবান এবং পিতা মাতাকে প্রণাম করা উচিত ফার্স্ট কেমন করা হয় পুরোটাই করা হয় ভগবান পিতা মাতা সবাই করা হয় বাবা তো নাই সিঙ্গাপুরে আছে স্নান করা উচিত ভালোভাবে ব্রাশ করে গায়ের সমান দিয়ে ঠিক আছে তারপর তিন নম্বর প্রতিবার মল ত্যাগ করার পর স্নান করা উচিত তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা ট্রাভেলিং এ থাকি তো সেক্ষেত্রে হয়তো না হতে পারে কিন্তু যেখানে গিয়ে আমরা আবাসস্থলে রুম বাড়ে নেব সেখানে গিয়ে ফার্স্ট আমি কি করব স্নান করব ঠিক আছে কিন্তু নীতিটা কি মল ত্যাগের পর অবশ্যই কি করা উচিত স্নান করা উচিত এটা আমরা হয়তো কেউ করতে পারি নাও করতে পারি কিন্তু এটা প্র্যাকটিস আমরা শুরু করতে পারি আচ্ছা মল ত্যাগ করতে গেলে তো তখন আমাদেরকে একটা জিনিস করতে হবে শৌচাগারে গেলে গামছা পরিধান করা যেটা দিয়ে আমি শৌচাগারে যাব সেটা পরে আমি স্নান করে আসবো ঠিক আছে একটা গামছা থাকবে আমার স্নানের পর গাম গা মোছার জন্য ঠিক আছে আর একটা গামছা আমি পরিধান করব ঠিক আছে মানে স্নানের জন্য যা কিছু সাবান দরকার শ্যাম্পু দরকার তেল যা দরকার হয় সবগুলো নিয়ে ওই জায়গায় রাখবো শৌচাগারে যাওয়ার পর এসে আমি অন্য কিছু ধরবো না স্নানের পরে ধরবো অন্য কিছু কেমন বুঝে গেছে চার নাম্বার নখ চুল ছোট রাখা উচিত এগুলো রাখলে কি হয় না ইংরেজিতে একটা কথা আছে তোমরা লিখো এটা ফার্স্ট ড্রেস ফার্স্ট ড্রেস দেন অ্যাড্রেস প্রথমে হচ্ছে পোশাক তারপরে হচ্ছে কি ঠিকানা তা আমরা যে কত ভদ্র কত সুশিক্ষিত কত মার্জিত সেটা বুঝে যাবে কি করে আমার পোশাক আমার চুল আমার নখ সব কিছুর দ্বারা ঠিক আছে তো সেই জন্য পরিষ্কার ধোয়া কাপড় পরিধান করা উচিত চুল ছোট থাকা উচিত নখ পা পরিষ্কার থাকা উচিত কেমন সপ্তাহে একবার নখ কাটা মাসে একবার চুল কাটা নিজের কাপড় একবার একদিনে একবার ব্যবহার করা উচিত কেন ঘামের গন্ধ উঠবে ঠিক আছে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি আর ফার্স্ট পাঁচ নাম্বার শেষ পয়েন্ট হচ্ছে সদা সত্য কথা বলা উচিত এবং কখনো মিথ্যে কথা বলা উচিত নয় যখন পড়া পারবো তখন সত্য কথা বলবো যখন পড়া পারবো না তখনও সত্য কথা বলবো এবং আমি ভুল করেছি সাহসের সাথে বলা উচিত আমি ভুল করে ফেলেছি দয়া করা মায় একটু সুযোগ দিন সুধরানোর জন্য 
আমি চেষ্টা করবো সামনে থেকে কি করার জন্য ভুল না করার জন্য এখন আমি একটা ভুল করার জন্য একটা মিথ্যে বললাম এখন ওই মিথ্যাটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য আরো অনেকগুলো মিথ্যা দিয়ে দিয়ে ঢাকছে তাহলে এটা কি ভালো হবে না তা আমাদের কি করা উচিত সত্য বলা উচিত সব সময় মিথ্যে কখনো বলা উচিত না ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা কি আলোচনা করলাম প্রথমে হচ্ছে মহাপ্রভুর মনোবিলে স্মরণ করার জন্য রূপ গোস্বামী এসেছেন তারপরে ভগবানের নাম যে অসাধারণ নাকি আমাদের নাম অসাধারণ ভগবানের নাম অসাধারণ তাহলে আমাদের প্রথম চট্টের জিনিসটা বোঝা গেছে আমাদের প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ করা উচিত আমাদের হোমওয়ার্ক কি শ্রী চৈতন্য মনোবিষ্ঠম এই শ্লোকটা করা উচিত ঠিক আছে সরি মুখস্ত করতে হবে আগামী সপ্তাহে ক্লাসে এটা অনুবাদ সহ দিতে হবে আর একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে ডেলি দুই পৃষ্ঠা এই প্রভাবের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে যে বইটা দেওয়া হয়েছে এখন দেওয়া হবে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে সেই বইটা কি করতে হবে রেগুলার টু ফেজ করতে হবে তো দুই পেজ কি পড়েছে তো সেটা আমাদের এই কোর্সের এক মাস ক্যাপ্টেন থাকবে শরৎত ঠিক আছে প্রতিদিন দুই পেজ পরে আপনি কি জানতে পারলেন সেটা ওই তোমাদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে একটা লাইন লিখতে হবে আজকে আমি দুই পেজটা পরে এই লাইনটা আমার খুব ভালো হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা লাইন কেমন এভাবে করে প্রতিদিন দুই পেজ করে পরে গ্রুপে দিতে হবে ফার্স্ট হোমওয়ার্ক গুলো লেখো হচ্ছে কি শ্লোকটা শেখা সেকেন্ড হচ্ছে প্রভাদের বই দুই পৃষ্ঠা করে পড়া কেমন আর থার্ড হচ্ছে রেগুলার রিপোর্ট দেয়া কিভাবে রিপোর্ট দেবে সেটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে স্যাম্পল দিয়ে দেবো এখন আমি শেষ করছি এই তিনটা হোমওয়ার্ক কি শ্লোকটা শেখা দুই পৃষ্ঠা করে পড়া এবং শেয়ার করা ঠিক আছে আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে রেগুলার রিপোর্ট প্রদান করা কেমন আমি সেগুলো স্যাম্পল পাঠাবো বলতে ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শিল প্রভুপাত কি সমবেত ভক্তবৃন্দ কি গৌর প্রেমানন্দ কি হরি হরি গৌর